దేవుని స్తోత్రం మైలులోయా మన దేవుని వాక్యం ధ్యానించి పోతున్నా ధ్యానం చేస్తున్నటువంటి వాక్యంలో నుండి ఈ రోజున వర్తమానం కొరకు చూడండి రెండవ పరిధి రాష్ట్ర పత్రిక పదవ అధ్యాయం మూడవ వచ్చిన నుంచి నాలుగవ వచ్చిన నుంచి ఈ రోజున వాక్యం మనం ధ్యానం చేసుకున్నాం ధ్యాన పూర్వకముగా ప్రభు నాలుగు నియంత్రపరిచారు వందనాలు తెలియజేస్తూ మనము రాయబడినటువంటి ప్రభు మనకి సిద్ధపరిచిన దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానం చేస్తుండగా ఈ వాక్యంలో రాయబడింది మేము శరీరదారులమై నడుచుకొచ్చిన ప్రకారము యుద్ధము చేయము అలేదుయా కానీ ఇక్కడ రాయబడిన వాక్యము ఒక ఒక పోరాటాన్ని గురించి రాయబడింది మేము యుద్ధము చేస్తాం అయితే మేము చేసే యుద్ధం ఎలా అంటే శరీర సంబంధమైన యుద్ధం మాత్రం కానీ కాదు ఈ మాటకి అర్థవంతముగా ఈ మాటకు ఉన్నటువంటి భావాన్ని మనం గ్రహించాలంటే కనుక ఇది ఒక పోరాటాన్ని గురించి రాయబడినటువంటి ఒక వాక్యం పోరాటం అనగా యుద్ధము ఈ యుద్ధములో నిశ్చయముగా గెలిచేది కనుక దేవుడి పక్షం ఉందన్న వారే యుద్ధంలో గెలుస్తారు దేవుడి పక్షం లేని వారి యుద్ధంలో ఓడిపోవడమే అయితే పిట్లారా ఇక్కడ మా మేము శరీరదారులమే నడుచుకుని చున్నాను శరీర ప్రకారమే యుద్ధం ఇచ్చే ఈ మాటకు అర్థం కనుక మీకు ఒకసారి తెలియచేయాలంటే కనుక మేము శరీరముతోనే ఉంటాము ఈ శరీర ప్రకారమే జీవిస్తాం ఈ శరీరంలో జీవిస్తాము కానీ మేము చేసే యుద్ధము శరీర సంబంధమైనది మాత్రము కానీ మేము శరీర సంబంధమైన కత్తులు గుదియలు పట్టుకుని మేము యుద్ధాలు చేయము కానీ మేము నడిచేది ఎట్లాగా శరీరంతో బతుకుతున్నప్పుడు శరీరంతో జీవిస్తున్నప్పుడు ఈ శరీరానికి కొన్ని శ్రమలు ఈ శరీరానికి కొన్ని సంబంధమైన పోరాటములు ఎదురవుతుంటే మరి శరీరానికి ఎదురయ్యే పోరాటం శరీరంతో కాకుండా దేనితో పోరాటం జరిగిస్తావు నీ బిడ్డ ఈ వాక్యము చెబుతున్నమాట మరి పౌర భక్తుడు కొరిది సంఘాన్ని రాస్తూ ఈ మాట అంటారు మేము శరీర సంబంధమే మాకు పోరాటాలు ఎదురవుతున్నాయి మాకు శ్రమలు ఎదురవుతున్నాయి కానీ మేము శరీర సంబంధం కత్తులు బాంబులు రాళ్లు పట్టి మేము యుద్ధాలు చేయము మా తర్వాత నాలుగు వచ్చిన చదివితే మా యుద్ధోపకరణ శరీర సంబంధమైన కావు కానీ దేవుని ఎదుట దుర్గములను పడదోయ జాలినంత బలమ కలిగినవి అలోయా పిల్లరా అసలు శరీర సంబంధంగా బ్రతుకుతున్న మనకి శరీర సంబంధంగా పోరాటం వస్తే మరి దుర్గములు పడి చేసే బలము దేని ద్వారా లభిస్తుంది ఎందుకు ఇలా బ్రతకాలి మనము దేవుని స్తోత్రం అలోయా ఒక్క మాట కనుక ఎందుకు ఇలా జీవించాలి అనే దానికి మనం ఆలోచిస్తే శరీరంతో బతుకుతూ కూడా శరీర సంబంధం యుద్ధం చేయకుండా మరి ఎలా గెలిచేది అని అంటే ఇక్కడ అసలు యుద్ధాలు ఈ పోరాటాలు ఎందుకు కలుగుతున్నాయో ఒక్క మాట మనం ముందుగా తెలుసుకుందాం ఎందుకు మనం యుద్ధం చేయవలసి వస్తుంది ఎందుకు మనం పోరాటాలు జరిగించి వస్తుంది ఎందుకు మనం ఈ విధమైనటువంటి సిద్ధపాటు మనకు అవసరము ఆ వాక్యాన్ని ముందు తెలుసుకుంటే కనుక మనకు అవసరమైన దానిని మనం జాగ్రత్తగా ప్రభు దగ్గర పొద్దుకోవచ్చు స్తోత్రం కలుగులు కాక బిడ్డలారా ఇందులో ఉన్నటువంటి అర్థము ఇందులో ఉన్న మర్మం ఏమిటి అంటే ఈ శరీరము దేనితో చేయబడింది అని రాయబడింది బైబిల్లో మట్టితో చేయబడింది అనగా మట్టి అనగా ఈ భూమి ఈ భూమి అనగా ఇది ఈ లోకము ఈ లోకంలో మండుతో తీయబడ్డా మనము మందుతో చేపట్టాం కాబట్టి ఈ మన ఈ శరీరం కూడా ఈ లోక సంబంధమైనది అలేలోయా ఈ శరీరము కూడా ఈ లోక సంబంధమైనది ఈ లోక సంబంధమైన శరీరంతో మనం బతుకుతున్నాము కానీ పోరాటం చేసేది శరీరంతో కాదు మా పోరాటం చేసే ఆయుధాలు వేరే అని రాయబడింది పిల్లరా ఈ శరీరం మందు కనుక ఈ శరీరం మృతమైపోగానే ఓ వ్యక్తి మరణించగాని శరీరం ఎక్కడ పోవాలి మళ్ళీ మందుకే పోవాలి లోకాన్ని లోకానికి అప్పగించాలి కానీ లోకంలో బ్రతినా కూడా లోక సంబంధంగా నీ ఉంటే కనుక అప్పుడు నీకు ఏ పోరాటాలు ఉండవు కానీ శరీరంలో బ్రతుకుతూ కూడా శరీర సంబంధం కానుట్టు బతికితేనే నీకు శరీరానికి పోరాటం ఏర్పడుతుంది అలేలోయా నీవు కనుక వాక్యం ఉంది కదా మీరు పగటి వారు కనుక మర్యాద నడుచుకోవడం మన రాత్రి వారమానం కానీ కాదు అంటే మనం శరీర సంబంధులమే కానీ శరీర ప్రకారం నడుచుకునే వారు మాత్రం కానీ కాదు మనం మన శరీరంతోనే బ్రతకాలి కానీ శరీరం సంబంధమైన ఫలాలు మనం అనుభవించడానికి దేవుడు మనల్ని ఎన్నుకోలేదు మనం శరీర సంబంధంగా బ్రతికినా శరీర సంబంధంగా మనం ఎన్ని ఈ లోకంలో సాధించుకున్నా కూడా శరీర సంబంధమైన వాటి కొరకు మనము ప్రయాసపడేయడానికి దేవుడు మనం ఎన్నుకోలేదు అలేలోయా ఈ లోకము ఈ శరీరం ఒక్కటే ఈ శరీరంతో బ్రతికినంత కాలము ఈ లోకానికి అనుకూలంగా నడిచామనుకో అసలు ఈ ఏ శ్రమరా అని అంటే ఈ లోక మర్యాద చొప్పున లోక పద్ధతుల చొప్పున లోకంలో అందరూ చేసినట్లే నువ్వు చేసావనుకో ఈ లోకం నీ వేలెత్తు చూపించదు నీ మీద పల్లెత్తు కూడా మాట్లాడని మాట్లాడదు కానీ ఎప్పుడైతే ఈ శరీరంతో బ్రతుకుతూ ఈ లోకం నాది పట్టనట్లుగా నీవు వేరే దేశంతో నువ్వు బతికేస్తాం అనుకో ఆత్మ సంబంధమైన బిడ్డగా దేవుడు సంబంధమైన బిడ్డ బతికేస్తుంటే ఈ లోకం నేను గుచ్చి గుచ్చి మాట్లాడుతుంటది ఎందుకంటే శరీరం లోకం సంబంధిదే 
కానీ ఆత్మ లోక సంబంధమైనది కాదు కదా మీరు మానవుడు తయారు చేసిన విధము చూస్తే దేవుడు మన్ను తీసి బొమ్మను వేసి అందులో మన్ను భూమిలోదే ఆ మన్నుతో బొమ్మను చేస్తే ఆయన జీవాత్మ మన ముక్కులో నుంచి ఊతగా మన జీవాత్మయం దేవుడు పరలోకి ముందుండేవాడు మనలోనికి వచ్చిన ఆత్మ పర సంబంధమైన ఆత్మ కానీ మనము ఈ భూలోక సంబంధం కనుక మనలో దేవుడి మహిమని పెట్టాడు ఆయన ఇప్పుడు దేవుడి మహిమతో నువ్వు బ్రతకాలంటే శరీరంతో నువ్వు ఏకీపించకూడదు శరీరంతో ఏకీపించారా అయితే నువ్వు దేవుని సంబంధం కానీ కాదు నువ్వు ఒకవేళ ఆత్మతో ఏకీపించావా లోకం అంటే నువ్వు నా సంబంధం కాదు కదా అని నిన్ను ఎత్తి పొడిచి కింద వేసి నేలకేసి కొడతా ఉంటది కనుక మనము ఈ లోక సంబంధం కానట్టుగా బతికితే లోకం అస్సలు ఊరుకోదు నువ్వు దాంతో కలిసిపోయినట్లుగా దాంతో స్థిరంగా ఉండిపోయినట్లుగా దాని పోలిక నీలో నీ పోలిక దానిలో ఉన్నట్లు ఏకమైపోయి బతికారు అనుకోండి పాపం చేసేవాడితో పాపం కానీ తిరిగే వాళ్ళతో తినడం తాగే వాళ్ళతో తాగడం గందులు వేసే వాళ్ళతో గందులు వేయడం నీ ఇష్టానుసారంగా చేసేస్తే ఈ లోకం నిన్ను ఏమి అనదు ఎప్పుడైతే నువ్వు ప్రత్యేకమైన పెట్టిగా బతకడం మొదలు పెడుతున్నావో ఈ లోకం నిన్ను ఏం చేస్తుంటది నిన్ను ఏళ్ళని చేస్తా ఉంటది నువ్వు నా దగ్గర ఉంటూ అలా ఉంటున్నావేంటి మేము ఎలా చేస్తున్నావు నువ్వు అలా చేస్తున్నావేంటి మేము ఎలా బతుకుతున్నాయి మీరు అలా బతుకుతున్నారేంటి మేము ఎలా మాట్లాడదాం మీరు మాట్లాడరేంటి మేము ఎలా తినేస్తాం మీరు తినరేంటి మేము ఇలాంటి బట్టలు వేసుకోవడం మీరు వేసుకోరేంటి అలేదోయా ఇలాంటి పోరాటం లోకం మనం ఎదురవుతుంటే పెట్టారా ఈ సందర్భంలో లోకంలో మనిషికి ఎదురయ్యే పోరాటాలు ఎలాంటివి అంటే ఇగో ఎలాంటివి ప్రాముఖ్యంగా ఈ ఈ లోకంలో బ్రతుకుతున్నటువంటి నీవు ప్రభువుని విశ్వసించావు కదా అలేదోయా నువ్వు ఎప్పుడైతే ప్రభువుని విశ్వసించావో ఇక నువ్వు లోక సంబంధివి కానట్టుగా బతకాలి స్తోత్రం కలిగిన గాక నువ్వు లోక సంబంధివి కాదు అంటే నువ్వు చీకటి సంబంధివి కాదు నువ్వు వెలుగు సంబంధివి మనం పగటి వారమే కానీ రాత్రి సంబంధులు కాదు రాత్రి సంబంధులు మర్యాద ఉండదు రాత్రి సంబంధంలో పరిశుద్ధత ఉండదు రాత్రి సంబంధంలో ఏమాత్రం కనుక ఆ గౌరవించే విధానాలు ఉండవు కానీ పగటి సంబంధులు పగటి కాలంలో మంచి వస్త్రాలు ధరించాలి మంచి మాట మాట్లాడాలి మంచిగా మర్యాద కాబట్టి పగటి సంబంధులు ప్రభువును పోలి నడుచుకోవాలి అలేలోయా నువ్వు పగటి సంబంధం అయితే ప్రభు పోలి నడుచుకో లోకం నేను ఏడం చేస్తుండదు అయినా పట్టించుకోమాకు కానీ నువ్వు ఈ లోకములు ఉంటూ కూడా దేవుని పొలిగా బ్రతకాలనుకుంటే నీకు మూడు రకాలైన శోధనలు వస్తుంటాయి మూడు రకాల పోరాటాలు జరుగుతాయి దేవుని బిడ్డలు గమనించండి ఎవరైతే నాకు ఈ లోక సంబంధం కాను నేను పరలోక సంబంధిని పరలోక సంబంధిగా నేను బతుకుతాను అని ఎవరు నిర్ణయించుకుంటారో వాళ్ళకి మూడు రకాల శోధనలు వస్తాయి అలేలోయా అంటే శోధన అంటే పోరాటము పోరాటం అనగా మన చదివిన వాక్యములు యుద్ధము అయ్యలోయా ఈ యుద్ధము కంటి కనపడదు చెవి కనపడదు ఎవరికి అర్థం కాని అర్థం కాదు కానీ ఇది మహా పోరాటం ఇది ఈ పోరాటంలో గెలుపొందాలంటే ఏ సైనిక తోడుగా ఉండాలి అలేలోయా ఈ పోరాటంలో ఏ సైన్య తోడుగా ఉంటేనే గెలవగలవు తప్ప ఏసుని విడిచి ఈ పోరాటం చేద్దామంటే కనుక నువ్వు గెలవలేవు ఓడిపోతావు బిడ్డలు అయితే ఈ వాక్యాలు ముందుకు వెళ్తే మనము మనకి ఎదురయ్యే పోరాటాలు మూడు ఒక రోజున ఇప్పుడు మనకి ఏ ప్రాంతం జరుగుతున్నాయి ఉపవాస ప్రాంతం జరుగుతుంది కదా ఒక ఇదే ఉపవాస ప్రాంతాలు ఎవరు చేశారు ఏసై కూడా చేశాడు మీరు గమనించండి ఏసయ్య ముప్పై సంవత్సరాలు వచ్చిన తర్వాత బాప్తీసం తీసుకున్నాడు బాప్తీసం తీసుకోగా ఏసై మీదకి ఏమొచ్చింది పరలోకం నుండి పరిశుద్ధాత్మ పావు రూపం వచ్చి ఆయన మీద వాళ్ళగా ఒక స్వరం కూడా ఏర్పడింది ఈయన నా ప్రియ కుమారుడు ఈయన ఎందు నేను ఆనందిస్తున్నాను స్వరం వచ్చింది బిడ్డలు అది గమనించండి ఎప్పుడైతే ఏసై బాప్తీసం తీసుకున్నాడో బాప్తీసం తీసుకు ఆయన మీద పరిశుద్ధాత్మ వచ్చిందో ఇక ఆయన ఈ సంబంధిగా కాకుండా దేవుని సంబంధిగా మరి జీవించడమో మొదలు పెట్టాడు ఎప్పుడైతే బాప్తీసం పొందుకున్నాడో దేవుడాత్మ ఆయన ఏం చేసిందంటే నలభై రోజులు ఉపవాసం చేయమని అరణ్యంలోనికి తీసుకెళ్లిపోయింది ఇప్పుడు దేవుని ఆత్మ లేనప్పుడు బాప్తీసం ఏసై తీసుకున్నప్పుడు ఎక్కడున్నాడు ముప్పై ఏళ్ళు మరియమ్మ దగ్గర ఏ సేవుల దగ్గర ఉండి ఏం చేశాడు వాళ్ళ నాన్న చేసినటువంటి వట్టరంగి పని చేశాడంటే ఏసయ్య ఎంత కాలం వరకు ముప్పై ఏళ్ళు దగ్గర అంటే ఏసయ్య ఈ లోకంలో ముప్పై ఏళ్ళు పాటు ఏ సంబంధంగా ఉండవలసి వచ్చింది శరీర సంబంధం కానీ తల్లిదండ్రుల దగ్గర ఉంటూనే తల్లిదండ్రుల దగ్గర పని చేస్తూనే ముప్పై ఏళ్ళు ఆయన ఉండిపోయాడు ఇప్పుడు ముప్పై ఏళ్ళు దాటగానే ఆ రోజు గడిచిందో నెల గడిచి తెలియదు కానీ ముప్పై ఏళ్ళు దాటి దాని బాప్తీసం పొందుకోగానే ఆయన మీద పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు దిగి రాగానే ఈయన శరీర సంబంధమైన పనులు కాకుండా ఇప్పుడు ఒక ప్రత్యేకమైన పని చేయడం మొదలు పెట్టి నలభై రోజులు ఆత్మచేత బలపరచబడి అరణ్యమూడికి నడిపించబడి నలభై రోజుల ఉపవాసం ఉన్నాడు హలిలోయా అంటే ఇక్కడ ఏం మార్పు వచ్చేసినాయి శరీర సంబంధం నడిచిన చేపు ఇంట్లో పని పని దేవుడు ఆత్మ దిగి రాగానే మరి ప్రభు ఎలా ఎట్టు నడిపించబడ్డారు దేవుని ఆత్మ 
ఆత్మశక్తిని పొందుకోవడానికి అరణ్యానికి నడిపించబడ్డాడు అంటే దేవుడు ఆత్మ కలిగితే కార్యాలు ఎట్లా ఉన్నాయి చూసారా మారిపోయినాయి దేవుడు ఆత్మ లేనప్పుడు ఏసయ్య ఒట్టరింగ పనిచేశాడు తండ్రి దగ్గర బాప్తీస పొందుకుని అభిషేకం పొందుకానే దేవుడు యొక్క ఆయన చేసే పని కొరకు దేవుడు సిద్ధపాడు కొరకు ఆయన వెళ్ళిపోయాడు అలా లేదా ఇప్పుడు మీకు ఒక మాట ఇక్కడ వివరంగా చెప్తే చదువు వాక్యాన్ని పెట్టి ధ్యానం చేస్తే ఈ ముప్పై ఏళ్ళ పాటం సాధాని ఏసై దగ్గరికి రాలేదు ఏసైని ముట్టని వాడు ఎప్పుడు ఏసైని ముట్టల కానీ వాడు ఏసై దగ్గరికి ఒక రోజు వచ్చాడు కానీ బాప్తీసం పొందుకుని దేవుడాత్మ పొందుకున్నాక వచ్చాడు కానీ బాప్తీసం లేనప్పుడు అమ్మా నాయన పని చేసుకున్నాడు వాడు ఏసై దగ్గరికి రాని ఇప్పుడు ఏసయ్య నలభై రోజులు అరణ్యానికి వెళ్ళిపోయి ప్రార్థన చేసి తిరిగి వచ్చేటప్పుడు ఆయన బాగా ఆకలేసిందంట ఈ ఆకలితో ఉండగా ఆయన శరీరం శోధిస్తుండగా ఇప్పుడు ఏసయ్య బయటికి రాగానే అరణ్యములో నుంచి ఎవరు ఎదురు వచ్చారు ఆయనకి సాధారణ ఎదురు వచ్చాడు అపవాది ఎదురు వచ్చాడు అపవాది ఎదురు వచ్చి మొట్టమొదటి ఏసయ్య ఏమన్నాడంటే నీవు దేవను కుమారుడు కదా నీకు ఆకలేస్తుంది కదా ఇప్పుడు ఒక్కసారి ఈ రాళ్లన్నీ రొట్టెలైపోవాలని ఆజ్ఞాపిస్తే రాళ్లన్నీ రొట్టెలైపోతే తినేసే అన్నాడు అయ్యలేదోయా అయితే ఏసయ్య వాడికి ఒక మాట చెప్పి నోరు ముయించాడు కానీ సాతాన్ ఎందుకు అలా ప్రయత్నం చేస్తే మీరు అరకించండి ఆకలి మీద ఉన్నాడు ఏసయ్య ఇప్పుడు ఆయన గనక ఈ రాళ్లన్నీ రొట్టెలైపోవాలంటే అప్పుడు ఆయన ఉన్నది అరణ్యం కొండలో ఉన్నాడు కొండల మీద రాళ్లన్నీ రొట్టెలైపోతాయి ఇంత ఆకలితో ఉన్నవాడు ఇన్ని రొట్లు కనపడితే ఎలా తింటాడు ఇలా తింటాడా ఆకలితో ఉన్న వాడికి భిక్షగాడికి లేదంటే దిక్కు లేని వారికి బేదలకి ఎవరైనా కంచెమ నిండా సువాసన రుచికరమైన భోజనం పెట్టండి మునివేళ్లతో తింటాడు గుప్పులతో తింటాడు మీరు చూడండి దేవుని బిడ్డలు ఎందుకనంటే వాడు ఆకలి వాడిని తరుగుతుంది ఆకలి తిన శరీరం వాడిని ఓ ఆత్రం పెట్టేస్తుంది ఆ కడుపు ఆకలి తెచ్చడానికి ఓరికి పాగులాడిపోతుంది కాబట్టి వాడు చేతులు వేళ్లతో తినటం అనేసి ఒక గుప్పెడితో తినొచ్చేమో బిడ్లారా ఆహారం భుజించే విధానం ఒకటి ఉంది దాన్ని తప్పితే అది దేవుడు చూసి అనుకూలమైంది కానీ కాదు కానీ ఈ మాట ఇక్కడ పెట్టి మరొకసారి వెనక్కి వెళ్ళొద్దాం పాత్ర మందన గ్రంథంలోకి ఇస్రాయల్ ప్రజలు అరణ్యంలో నలభై సంవత్సరాలు కనుక ఐగుప్తి దేశం నుంచి కానా దేవి వెళుతున్నప్పుడు మధ్యలో వెళ్ళి ఒక రోజున ఏం తినాలనిపించింది అంటే మాంసం తినాలనిపించింది అంట వాళ్ళు మాంసం తింటుండగా వాళ్ళు అడిగారు మాంసానని మోసని అడిగారు మాకు మాంసం తినాలనిపించిందని మోసం వెళ్ళి దేవుడిని అడిగాడు రేపు పొద్దున్నకి పొద్దున్నే వచ్చేస్తాలని చెప్పాడు పొద్దున్నే తూర్పు గాలి దొరికింది సముద్రం మీద నుంచి ఆ గాలి కంట పూరేడి పెట్టలో ఎగురొచ్చి వీళ్ళు ఇంటి ముందే పడిపోయినాడు గుట్టలు ఎంత ఎత్తు గుట్టలు అంటే సుమారుగా నేల నుంచి ఈ బెంచి ఎంత ఎత్తుంది అంత ఎత్తు గుట్టలు పడిపోయినట్టు ఇంటి చుట్టూరు ఇప్పుడు పొద్దున్నే వారు లేచి ఆ పక్షులను చంపుకుని వాడు శుభ్రం చేసి ఇక తినడం మొదలు పెట్టారు ఎలా తిన్నారు అని అంటే అంట వారి తింటుంటే కడుపు నిండిపోయేట తమ ముక్కులలో నుంచి బయటకు వచ్చిందంట పక్షుల మాంసం అలా తినగానే దేవుడు శ్రమ వారి మీద దిగొచ్చి ఆ వాళ్ళు నమ్ముతున్న మాంసం అంట వారి పళ్ళల్లో ఉండగానే వారి మీద తెగులు వచ్చి కొన్ని వేల మంది దేవుడు కోపానికి బలి అయిపోయారు పెట్టారా అలా తినడం అనేది దేవుడికి హేయం ఇప్పుడు ఇన్ని రొట్టెలు అయిపోతే ఏసయ్య తిన్ తింట మొదలెట్టాడంటే ఖచ్చితంగా ఆకలి బట్టి అలాంటి భోజనం చేయొచ్చు కానీ ఏసయ్య దాన్ని జయించాడు సాతాన శోధన జయించాడు ఏమనంటే మనిషి రొట్టెతో బతకడరా దేవుని మాట మొదటి ఎక్కడి చెప్పు అని అన్నాడు అంటే మొట్టమొదటిగా దేవుని బిడ్డలైన వారికి విశ్వాసులకు వచ్చే శోధన దేని గురించి తెలుగు గురించి వస్తుంది బిడ్డారా ఉపవాసాలు చేస్తున్నారు కదా మీరు ఖచ్చితంగా మీ శరీరం దీని కొరకు మిమ్మల్ని ఉపవాసం చేయనివ్వదు ఎది కలిసా నలభై రోజులు ఎవరు తినకుండా ఉంటాడు నలభై రోజులు కడుపు అలా మార్చుకుంటాం నలభై రోజులు ఎలా తినకుండా ఉండేది అమ్మో నా కాళ్ళు లాగితే అమ్మో నా చేతులు లాగితే అమ్మో నా తల తిరిగిపోతాయి అమ్మో నా నడు నొప్పొస్తుంది అమ్మో నేను బలహీనమైపోతా చదువుకోవాలి పనికి వెళ్ళాలి పాటలు పాడాలి ఇది మన బలహీనతలు అయితే ఆ తిండి తిన బోధించేవాడు ఎవడ నీకు అదే అంటే మొట్టమొదటిగా దేని కొరకు అలా చేస్తానంటే ఇన్ని రోజులు నువ్వు ఎలా ఉన్నావు శరీర సంబంధంగా బతుకుంటాం ఈ నలభై రోజులు ఎలా బతకాలనుకోవచ్చు ఉపవాస పాత బతుకుదాం అంటే శరీరం ఏమంటది నేను శరీర నేను లోక సంబంధిని నువ్వు ఆత్మకార్యాలు చేస్తానంటే ఏంటి అబ్బో నీకు నాకు పడనే పడదని నీ శరీరం నీ ఆత్మ తిరగబడి నేను ఆత్మ సిద్ధపాటు లేకుండా ఏం చేస్తుంది దేవుడికి విరోధమైన పని చేపిస్తుంది లోక నియమం చేపిస్తుంది అలా మంచాల మీద పడుకోవడం ఏమంటే ఆశించింది కడుపార తినేయడం ఉపవాస గుడిలో పాలు పొందనీకపోవడం అనుకున్నది ఆకలింది కడుపార తినేయడం ఏమంటే ప్రభు సుందర కనివిడి ప్రార్థన చేయనీకపోవడం ఇలాంటి ప్రయత్నాలు జరుగుతుంటాయి ఎందుకు అది తెలుసా నీవు శరీర సంబంధం ఉన్న రోజు నీ మీదకి ఎవడు రాడు ఆత్మ కార్యములు మొదలు పెట్టగాని నీకు శోధన రావడము మొదలు అలాగని వెనక్కి వెళ్ళిపోయారు దేవుడు ఆత్మ లేని వాడు దేవుడి సంబంధి కాని శ్రమలు ఇచ్చినా సమస్యలు వచ్చినా ఇబ్బందులు వచ్చినా ఆయన కార్
ఆల్రెడీ శోధించబడుతున్నారు కొంతమంది తినలేక ఉండలేకపోతున్నట్టున్నారు బిడ్లారా మీ ఇష్టం ఆత్మ సంబంధం బతుకుతావా కాస్త మార్చు ఏమి పర్వాలేదు లేదు నీ దారి నీదేనంటావా లోక సంబంధం బతుకు దాని వల్ల నువ్వు నీ పొందేది ఏముంటుంది ఆత్మ సంబంధం కాస్త ప్రయాసపడితే ఖచ్చితంగా దేవుడు కురమ నియమ దిగి వస్తుంది అలిలోగా దేవుడు తన బలంతో నింపుతాడు అందుకే పౌర భక్తుడు ఏమంటాడంటే నేను ఎప్పుడు బలహీనుడను నేను అప్పుడే బలవంతుడును స్తోత్రం కలిగి గాక కానీ నువ్వు ఎప్పుడు బలహీనంగా ఉందో నీ శరీరము నీ శరీరం ఎప్పుడు బలహీనం అవుతుందో ఎప్పుడు అనారోగ్యంతో ఉంటావా అప్పుడే నీవు బలవంతుడిగా దేవుడు మారుస్తాడు స్తోత్రం కలుగును గాక ఆశ్చర్యపోతావు నా ఈ బలహీనతలో నా ఈ సమస్యలో నా ఇబ్బందులు నేను ఎలా పద్ధతి కలుగుతున్నానని నువ్వు ఆశ్చర్యపోయేలాగా దేవుడు నేను బలపరుస్తాడు నీ దారి గొప్ప కార్యం చేస్తాను నీ బలహీనత ఉన్నప్పుడు దేవుడు నేను చూస్తాడు కానీ నువ్వు బలంగా ఉండి దేవుడు అసలు పట్టించుకోనే పట్టించిన అవసరం లేదు ఆయనకి నువ్వు అన్నీ ఉన్నప్పుడు నేను పట్టించిన అవసరం లేదు కానీ బలహీనంగా ఉన్నప్పుడు దేవుడు నేను బలాన్ని ప్రచురిస్తాడు అయితే ఆ బలహీనతలో నువ్వు నిలవాలి కదా తొలిసినటువంటి స్నేహితుడు ఫ్రెండ్ ఒకటి ఉన్నాడు ఆడు ఉపవాస దినాలు పెట్టాడు ఉపవాసం ఈరోజు రాత్రి పన్నెండు గంటలకి అయిపోతుంది ఆ ఉపవాసం నువ్వు అయిపోతాడు రాత్రి కాడు ఓ పెద్ద కేకు ఓ పెద్ద కూల్ డ్రింక్ ఆ బాటిల్ లో తీసుకొచ్చి పక్కగా పరిగేసి పడుతున్నాడు పరిగేసి పడుతున్న ఆ దేవరా నేను మేము వర్క్ చేస్తుంటే ఇదిగో అన్న అన్న నా రాత్రి పన్నెండు గంటల ఉపవాసం అయిపోతుంది కానీ ఉపవాసం అయిపోగా నేను ఏం చెప్పి పన్నెండు గంటలకి లేపితే ఇన్ని రోజుల నుంచి తినాలనుకునే కేకుని ఇదిగో ఈ డ్రింక్ బాటిల్ నేను ఏం చేస్తాను తాగాలన్న అంటే ఇన్ని రోజులు ఉపవాసం ఆగినాడు పన్నెండు గంటల నుంచి ఉదయం ఏడు గంటల వరకు ఆగలేడా టిఫిన్ చేసే వరకు ఆగలేక ఈ బాధలో తల తలగాడు పెట్టుకుపడుతున్నాడు కేకును వాటర్ బాటిల్ నేను లేపలేదండి మెలుగు కొన్నా కానీ నేను లేపలేదు పొద్దున్న లేసంటాడు అయ్యో ఎంత పని చేసేవన్న ఎంత అవకాశం పోయింది రాత్రి ఈ కేక్ తిని ఈ డ్రింక్ బాటిల్ తాగేదు అనుకున్నాను నువ్వు లేకుంటే బాగుండేది బిడ్లారా అంత ఆత్రపడేదానికి ఉండకపోతే ఎవడ కొట్టాడు లేదు ఉన్నావు కదా ఓర్చుకుంటే నాలుగు గంటలు వచ్చే నష్టమే ఉంది బిడ్లారా సాతాను కనుక అలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు మొదటిగా దేంతో శోధిస్తాడు ఆహారం చూస్తాడు నీకు ఆపద కాలములో నేను నీకు తోడుగా ఉంటాను ఆపద వచ్చినప్పుడు నేను సహాయం చేస్తాను అని అన్న వాక్యము ఆపదలు ఉన్నప్పుడు ఎవరు సహాయం లేనప్పుడు దేవుడు తోడు మమ్మల్ని రక్షిస్తాడే గాని అన్ని బాగున్నప్పుడు ప్రభు నీ వాక్యం అయితే ఇలా ఉంది కదా ఒకసారి నీ చెక్ ఎక్కువ దూకుతాడని ఏ దెబ్బల దగ్గర కాపాడు అని అంటే ఖచ్చితంగా కాలో చేయి ఇరిగిపోద్ది అంతే ఇందులో సందేహం లేదు అలాంటి పని చేస్తే మరీ ఎక్కువ దెబ్బలు తగులుతాయి బిడ్లారా అందుకే ఏ సేన మాట ఏంటంటే ఎవడో ఏమాత్రము కూడా దేవుడు శోధించడానికి వీలు లేని దేవుడి పని ఇది జరుగుతుందా దేవుడి మాట నిజమేనా మీకు వాగ్దానాలు ఇచ్చారా జవనవారు తీసుకున్నారా దాని కొరకు ఎంతమంది కనిపెట్టారు ఇది నెరవేరిందా ఇది నెరవేరిందని ఎంతమంది ఎదురు చూశారు అరే రే 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 అది సమస్య అసలు దేవుడు నీకు వాగ్దానం ఇచ్చి బలపరిస్తే ఆ వాగ్దానం కూడా గుర్తు లేకపోతే ఈ సంవత్సరం అది ఎలా దీవించబడతాం ఇది ఎలా ఉందంటే పంట ఏమి వేయాలి తెలీదు కానీ పంట అయిపోయేటం ఏం కావాలి అందరికంటే రెండు కింటాలు ఎక్కువ పండాలి అన్నట్టుంది అంతేనా పంట ఏమి వేయాలి తెలీదు ఏమి ఇయ్యాలో నిర్ణయం లేదు ఎవరు చెప్పిన మాట గుర్తు పెట్టుకుంటూ లేదు ఏమీ లేదు కానీ ఏం కోరుకుంటున్నట్టు నా పంట మాత్రం ఎదుటోడు పంట కంటే నాలుగు బస్తాలు నాలుగు కింటలు ఎక్కువే పండాలి అనుకుంటా జరా అలా ఉంది మన భాషలో మాట్లాడితే ఆలి లేదు ఆలికి చూలు లేదు పుట్టేవాడు పెరేంది ఆడి ఎవరులేదు ఏమీ లేకుండా ఫలం ఎట్లు వస్తుంది సిద్ధపాటు లేకుండా దీవిని ఎట్లు వస్తుంది ఎదురు చూపు కనిపెట్టి విధానం లేకుండా బహుమానం ఎట్లు వస్తుంది దేవుడు నీకు వాగ్దానం ఇచ్చాడంటున్నావు కదా చెప్పుకున్నావు కదా ఆహా ఏ రోజు ఈ డాన్స్ లో జనవరి ఒకటో తేదీని చూడాలా వాగ్దానం చూపించుకు ఆహా నాకు ఇది వచ్చింది నాకు ఇది వచ్చింది అంటే నువ్వు పెట్టిన నువ్వు చూసుకుని సంతోషించడానికి అది దేవుడు ఇచ్చింది లేదు దానిని పొందుకుని అనుభవించడానికి దేవుడు ఇచ్చాడు అదే లోయా చూసుకుని గంతులేడని కాదు కానీ ఆ వాగ్దానం పొందుకుని ఆ వాగ్దానం ప్రకారం నువ్వు అనుభవించడానికి అదే లోయా ఎంతమంది అనుభవించారు ఈ వాగ్దానాన్ని నెరగేరిందా దేవుడు మనం దీవించదు కాక ఆమె అంటే ఈ సంవత్సరము ఇప్పుడు చూస్తుంది మా చెల్లి ఎలా దీవించబడ్డాం తెలుసా నీకు ఈ సంవత్సరం ఒక వాగ్దానం ఇచ్చాడు అనుకుందాం దేవుడు నీకు ఆ వాగ్దానం పట్టుకుని ఈ సంవత్సరం చివరి దాకా ఏమి సాధించాం ఇప్పుడు పదో తరగతి పరిశీలన పిల్లలకి వచ్చే రెండు మూడు నెలలు ఉన్నాయి కదా చాలా సిద్ధపడుతున్నారు ఆడ గమ్యం ఏమిటి అంటే దానిలో మంచి మార్గం సంపాదించి పాస్ అవడం కదా దాని గమ్యం తర్వాత కాలేజీలు అడిగి పెట్టడం దాని గమ్యం ఇప్పుడు వాడిని వచ్చి అడిగి ఈ పదో తరగతి చదువుతున్న ఏం చేస్తున్నారంటే ఏదో చేస్తున్నారే అంటే మీరు ఏమంటారా తన తల్లిదండ్రులుగా మీరు ఏం మాట్లాడతారు వారి గురించి వారి గురించి ప్రయాసపడుతున్నారు వారి గురించి కష్టపడుతున్నారు
దేవుడు వాగ్దానం ఇచ్చాడు వాగ్దానం బలపరచాలనుకున్నాడు ఇంకొక ఇరవై రోజులు సంవత్సరం అయిపోయిందా ఇరవై రోజులు వాగ్దానం నెరవేరిపోతుందా మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు చేతులు పెట్టి కనీసం ఇరవై రోజులు పైన ఉన్న అరవై రోజులు ప్రార్థన చేసిన మూడు వందల రోజులు నీ వాగ్దానం అనుభవించేదాను కదా అనుభవించలేదు అని అంటే దాన్ని ఎక్కడ అధికెక్కించావు కదా మరి దేవుడు దీవితులు అంటవే దేవుడు అది వలదనంటవే దేవుడు ఇది వలదనంటవే దేవుడు నా పట్ల ఏమేం చేసానంటవే దేవుడు నా పట్ల కృపు చూపులు అంటే ఆయన ఇచ్చాడు నీకు ఒక మాట ఇలా దీవించబోతు ఈ సంవత్సరం నిన్నని అది లోయా దేవుడు అన్ని ఇచ్చి నీ చేతులు పెడితే దాని కొరకు ప్రార్థన చేయకుండా ఈ వాగ్దాన కొరకు నెరవేర్పు కావాలి ప్రభావం అడగకుండా అదే వాళ్ళకి ఇవ్వలేదు సంవత్సరం అయిపోయింది ఆ ఈ సంవత్సరం మధ్య ఏదోలా గడిచిందంటే తప్పు దేవుళ్ళ ఉందా దాన్ని విశ్వసించి దాని కొరకు ప్రార్థన చేయనటువంటి బిడ్డలో ఉన్నదా దేవుడి స్థితి అనుభవించమా మరి అలాంటప్పుడు దేవుడిని ఎందుకు మనం నిందలేస్తున్నాం ఈ సంవత్సరం ఇరవై రోజుల్లో పది రోజులు మన సంవత్సరం గడిపేస్తున్నాం సోదరం ముగించేస్తా ఎన్ని మార్లు దేవుడు ఈ రోజు మాట్లాడో దేవుడు నాకు ఈ జీవితం ఇచ్చాడండి దేవుడు నాకు ఇలాంటి కుటుంబం ఇచ్చాడండి దేవుడు నాకు ఇలాంటి భవిష్యత్తు ఇచ్చాడండి నన్ను ఇలా రూపం ఇచ్చాడండి నా జీవితం ఇలా కష్టాలు నెట్టేశాడండి ఇలా నిందల్లో నెట్టేశాడండి అనేక ఎనకాలు ఉండేలా చేశాడంటే దేవుడి చిత్తమదా